வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் ஜெயலலிதாவின் வெண்கல சிலை சற்று நேரத்தில் திறப்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் திறந்து வைக்க ஏற்பாடு இளைஞர்களின் ஆற்றல் மீது முழு நம்பிக்கை உள்ளது சிங்கப்பூரில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு கஜா புயலை எதிர்கொள்ள புதுச்சேரி அரசும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் தீவிரம் மாநில முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தகவல் அதிநவீன தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோளை தாங்கி செல்லும் ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் மூன்று டி இரண்டு ராக்கெட் இஸ்ரோவில் இன்று மாலை ஐந்து மணி அளவில் விண்ணில் ஏவும் பணிகள் தீவிரம் சர்வதிகாரத்தின் பிடியிலிருந்து இலங்கை காப்பாற்றப்பட்டுள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் நிகழ்ச்சி உச்சநீதிமன்ற இடைக்கால தடையை எதிர்த்து ராஜபக்சே மேல்முறையீடு செய்ய திட்டம் சென்னை அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் மறைந்த ஜெயலலிதாவின் புதிய சிலை திறப்பு விழா இன்று நடைபெறுகிறது சென்னை ராய்பேட்டில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் மறைந்த ஜெயலலிதாவின் புதிய சிலை இன்று திறக்கப்பட உள்ளது ஜெயலலிதா சிலையை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் இன்று காலை ஒன்பது முப்பது மணி அளவில் திறந்து வைக்கின்றனர் இதுகுறித்து எமது செய்தியாளர் நந்தினி தொலைபேசி மூலம் தரும் கூடுதல் தகவல்களை இப்பொழுது கேட்கலாம் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் புதிய சிலையானது அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் புதிதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள சிலையானது இன்று திறக்கப்படுகிறது இந்த சிலையை தமிழக முதலமைச்சரும் கழக இணை ஒருங்கிணைப்பாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமியும் துணை முதலமைச்சரும் கழக ஒருங்கிணைப்பாளருமான பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு இந்த சிலையை திறந்து வைக்க உள்ளனர் அதாவது முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பிறகு அவருக்கு சிலை அமைக்க அதிமுக சார்பில் முடிவு செய்யப்பட்டு கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ஜெயலலிதாவின் எழுபதாவது பிறந்தநாளில் அதாவது பிப்ரவரி இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல்வர் மற்றும் துணை முதல்வரால் இந்த சிலையானது திறக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த சிலை வடிவமைப்பில் பெரும் சர்ச்சைகள் எழுந்தது மேலும் அந்த சிலை மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா போல் இல்லை எனவும் பல்வேறு சர்ச்சைகள் எழுந்தன இதனால் சிலையை மாற்றி அமைக்க அதிமுக சார்பில் முடிவு செய்யப்பட்டு இந்த சிலையானது வடிவமைக்கப்பட்டு வந்தது இந்த பணிகளானது தீவிரமாக நடைபெற்று வந்த நிலையில் அந்த பணிகள் முழுவதுமாக நிறைவு பெற்று இன்று புதிய சிலையானது அதிமுக தலைமைக் கழகத்தில் திறக்கப்பட உள்ளது புதிய சிலையை ஆந்திரா மாநிலத்தை சேர்ந்த சிற்பி ராஜ்குமார் வடிவமைத்துள்ளார் இந்த சிலை கடந்த மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அதிமுக தலைமை அலுவலகத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டது அதாவது இந்த சிலை ஆனது வெண்கல சிலை அதாவது இந்த சிலை வெண்கல கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் எட்டு அடி உயரமும் எட்நூறு கிலோ எடையும் கொண்டது எனவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது அது மட்டுமின்றி இந்த சிலையை உருவாக்க நான்கு மாதங்கள் எடுத்ததாகவும் சிற்பி தரப்பில் தகவல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்த சிலையை இன்று காலை சுமார் ஒன்பது முப்பது மணி அளவில் தமிழக முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் திறந்து வைக்க உள்ளனர் இதற்காக அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் சிறப்பான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது அதாவது அதிமுக தலைமை கழகம் முன்பு முன்பாக அதாவது குறிப்பாக தொண்டர்கள் வரது அதிகமாக காணப்படுகிறது மேலும் சுமார் ஒன்பது முப்பது மணி அளவில் இந்த சிலைகளானது திறக்கப்பட உள்ளது அதில் அதிமுக சார்பில் முக்கிய பிரமுகர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது குறிப்பாக முதல்வர் துணை முதல்வர் அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அது மட்டுமின்றி கழகத்தின் கூடிய முக்கிய நிர்வாகிகள் அனைவரும் கலந்து கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது உங்க தகவலுக்கு நன்றி நந்தினி தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மத்திய பழங்குடியின விவகாரங்கள் துறை இணை அமைச்சர் ஜஸ்வந்த் சிங் சுமன்பாய் சந்தித்து பேசினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மத்திய பழங்குடியின விவகாரங்கள் துறை இணை அமைச்சர் ஜஸ்வந்த் சிங் சுமன்பாய் முகாம் அலுவலகத்தில் சந்தித்து பேசினார் அப்பொழுது தமிழகத்தில் பழங்குடியின மக்கள் நல்வாழ்விற்காக செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டங்கள் குறித்து இருவரும் ஆலோசனை நடத்தினார்கள் இந்த சந்திப்பில் பழங்குடியின மக்கள் அதிகமாக வசிக்கும் கல்வராயன் மலை ஏற்காடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மாதிரி இருப்பிட பள்ளிகளை துவக்க வேண்டும் என இணை அமைச்சரிடம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கோரிக்கை வைத்தார் இந்த சந்திப்பின் போது தலைமை செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின நலத்துறை அமைச்சர் வி எம் ராஜலட்சுமி உள்ளிட்ட பலர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் விவசாய பெருமக்களின் கோரிக்கை ஏற்று வைகை அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறந்துவிட முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் 
தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மதுரை ராமநாதபுரம் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்களில் வைகை பூர்வீக பாசன பகுதி மூன்று மற்றும் இரண்டில் ஐந்து கண்மாய்களுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிட உத்தரவிட்டுள்ளார் இன்று முதல் வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை ஏழு நாட்களுக்கு ஆயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஐந்து மில்லியன் கன அடியும் இதர வைகை பூர்வீக பாசன பகுதி இரண்டிற்கு வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முதல் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரை நான்கு நாட்களுக்கு அறுநூற்று முப்பத்தி ஒரு மில்லியன் கன அடி தண்ணீர் திறந்துவிடப்படும் பகுதி ஒன்றை சார்ந்த நான்கு கண்மாய்களுக்கு வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி முதல் முப்பதாம் தேதி வரை இரண்டு நாட்களுக்கு அறுபத்தி ஒன்பது மில்லியன் கன அடி நீரை விரகனூர் மதுகணையில் வழங்கவும் இதர வைகை பூர்வீக பாசன பகுதி ஒன்றிற்கு முன்னூற்று நாற்பத்தி எட்டு மில்லியன் கன அடி தண்ணீரை திறந்துவிட முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார் விவசாய பெருமக்கள் நீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தி நீர் மேலாண்மை மேற்கொண்டு உயர் மகசூல் பெற வேண்டும் என முதலமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சிங்கப்பூர் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி இளைஞர்களின் ஆற்றல் மீது தனக்கு முழு நம்பிக்கை உள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆசியான் இந்தியா உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக இரண்டு நாள் சுற்றுப்பயணமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி சிங்கப்பூர் சென்றடைந்தார் சிங்கப்பூர் விமான நிலையத்தில் இருந்து ஹோட்டலுக்கு சென்ற மோடிக்கு சிங்கப்பூர் வாழ் இந்தியர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் பிரதமர் மோடி அந்த மாநாட்டில் பங்கேற்கும் முக்கிய தலைவர்களை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறார் இந்நிலையில் சிங்கப்பூரில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி இளைஞர்களின் ஆற்றல் மீது தனக்கு முழு நம்பிக்கை உள்ளதாக குறிப்பிட்டார் ஜிசாட் இருபத்தி ஒன்பது என்ற அதிநவீன தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோளை தாங்கியபடி ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் மூன்று டி இரண்டு என்ற ராக்கெட்டை விண்ணில் செலுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை இஸ்ரோ செய்து வருகிறது ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் இரண்டாவது ஏவுதளத்தில் இருந்து இன்று மாலை ஐந்து மணியளவில் இந்த மார்க் மூன்று டி இரண்டு ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்பட உள்ளது இதற்கான இருபத்தி ஏழு மணி நேர கவுண்ட் நேற்று பிற்பகல் துவங்கியது உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ராக்கெட்டை தாங்கி செல்லும் ஜிசாட் இருபத்தி ஒன்பது செயற்கைக்கோள் தொடர்ந்து பத்து ஆண்டுகள் செயல்பாட்டில் இருக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது அதிநவீன தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ள இந்த ராக்கெட் மூலம் இந்தியாவின் அனைத்து கிராமப்புறங்களின் தகவல் தொடர்பு வசதி சேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியும் என்றும் உயர்வேக இணையதள வசதியும் பெற முடியும் எனவும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனா் திமுகவை விட பாஜக பலம் வாய்ந்த மிகப்பெரிய கூட்டணியாக உருவெடுக்கும் என தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் மோடியை பார்த்து எல்லாரும் பயந்து போய் கூட்டணி அமைப்பதாகவும் மு க ஸ்டாலினை சந்திரபாபு நாயுடு சீதாராம் யெச்சூரி என யார் சந்தித்தாலும் எதுவுமே நடக்கப் போவதில்லை என அவர் தெரிவித்தார் கூட்டணி அமைக்கிறோம் கூட்டணி அமைக்கிறோம் சொன்னா எங்க கட்சியை பார்த்து மோடியை பார்த்து அவர்கள் பயந்து கொண்டுதான் கூட்டணி அமைக்கிறோம் என்று சொல்கிறார்கள் என்று அதனால ஏதோ ஸ்டாலினை போய் பார்த்தா உடனே அது பலமான கூட்டணியும் மோடி அவர்களை விமர்சித்தால் உடனே அது பலமான கூட்டணி என்ற ஒரு மாய தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் பதற்றத்தில் இருக்கிறார்கள் அவ்வளவுதான் சீதாராம் ஏற்கனவே சந்திரபாபு நாயுடுவும் ஸ்டாலினும் சந்தித்ததே எந்தவித தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்த போவதில்ல சீதாராம் எச்சூரி மாத்திரம் வந்து என்ன செஞ்சிட போறாரு ஒன்னும் செய்ய போறது இல்ல அதனால யா எந்த பதற்றமும் எங்களுக்கு கிடையாது அவர்கள் பதற்றத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பது எனது கருத்து ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் இந்திய தலைமை அதிகாரியாக அசிஷ் சௌத்ரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் உலகம் முழுவதும் ஆப்பிள் நிறுவனம் சார்பில் விலை உயர்ந்த செல்போன் மற்றும் கணினிகளை ஆப்பிள் நிறுவனம் தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகிறது இந்த நிலையில் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் இந்தியாவுக்கான புதிய தலைமை அதிகாரியாக நோக்கியா நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்த அசிஷ் என்பவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இவர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முதல் நோக்கியா நிறுவனத்தில் வாடிக்கையாளர் சேவை தலைமை அதிகாரியாக செயல்பட்டு வந்தார் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு நோக்கியா நிறுவனத்திலிருந்து வெளியேறி ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் இந்திய மேலாளராக பணியில் சேர்ந்துள்ளார் இந்தியாவில் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் பங்குகள் ஒரு விழுக்காடு சரிந்துள்ள நிலையில் இந்தியாவுக்கான தலைமை அதிகாரியாக அசிஷ் சௌரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் வருகின்ற ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கான தலைமை பொறுப்பை அசிஷ் சௌத்ரி ஏற்பார் என்று செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது டீசல் மற்றும் மின்சாரம் என இரு வகையில் ஓடும் ரயில் பெட்டி தயாரிக்கும் பணி சென்னை ஐசிஎஃப் இல் நிறைவு பெற்றுள்ளது சென்னை வெளிவாக்கத்தில் ஐசிஎஃப் ரயில் பெட்டி தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை இயங்கி வருகிறது இங்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒராம் ஆண்டு முதல் பல்வேறு நாடுகளுக்கு ரயில் பெட்டிகள் தயாரித்து ஏற்றுமதி செய்து வருகிறது 
இந்த நிலையில் ரைட்ஸ் நிறுவனம் மூலம் இலங்கைக்கு இருபுறமும் இயங்கக்கூடிய ஆறு டீசல் மின் தொடர் ரயில்கள் தயாரிக்கும் பணி ஐசிஎஃப் நிறுவனத்திற்கு கிடைத்தது முதல்கட்டமாக இரண்டு குளிர்சாதன பெட்டி இரண்டு உயர் வகுப்பு பெட்டிகள் மற்றும் ஏழு இரண்டாம் வகுப்புகளுடைய கூடிய பதிமூன்று ரயில் பெட்டிகளை டீசலின் மின் தொடர் தயாரிக்கப்பட்டது இதனை ரைட்ஸ் நிறுவன அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கும் நிகழ்ச்சி சென்னை ஐசிஎஃப் தொழிற்சாலையில் நடைபெற்றது இதில் ஐசிஎஃப் பொது மேலாளர் மணி செயலாளர் கே எம் பாபு உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் பல உள்கட்டமைப்புகளோடு மிகவும் மேம்படுத்தப்பட்ட நிலையில் உருவாக்கப்பட்ட கோச்சுகள் இது மொத்தமாக ரைட்ஸ் ஆறு தொடர்களை டெண்டரில் பெற்றிருக்கிறார்கள் ஒரு ஒரு தொடரிலும் பதிமூன்று கோச்சுகள் இருக்கும் இரண்டு ஏசி கோச்சுகள் மற்றவை நான் ஏசி கோச்சுகள் ஏசி கோச்சுகளில் சுழலும் சேர் ரிவால்விங் சேர் ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பேனலிங் லக்கேஜ் ரேக் எல்லாம் மிக உயர்ந்த தரத்தில் செய்யப்பட்டிருக்கிறது வைஃபை என்டர்டைன்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஏற்றுமதி ஆர்டரை அடுத்து மேலும் ஒரு நூற்றி அறுபது ஒன் சிக்ஸ்டி கோச்சஸ் ஆர்டரும் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது அதையும் கூடிய விரைவில் உற்பத்தியை தொடங்க இருக்கிறது ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் அப்பலோ மருத்துவர்கள் உட்பட நான்கு பேரிடம் குறுக்கு விசாரணை நடைபெற்றது மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வரும் ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் அப்பலோ மருத்துவர்கள் ரமேஷ் வெங்கடராமன் நரசிம்மன் ஊட்டி மேலாளர் நமது அம்மா நாளிதழ் ஆசிரியர் மருது அழகராஜ் ஆகியோரிடம் குறுக்கு விசாரணை நடைபெற்றது இதுகுறித்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த சசிகலா தரப்பு வழக்கறிஞர் ராஜா செந்தூர் பாண்டியன் ஜெயலலிதா பேசிய காணொலி குறித்தும் அவர் உட்கொண்ட உணவு குறித்தும் கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டதாகவும் அதற்கான விளக்கம் வழங்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தார் குறுக்கு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது இதுல வந்து டாக்டர் நரசிம்மன் வந்து அந்த ஆடியோ டாக்டர் சிவகுமார் வந்து பதிவு செய்த அந்த ஆடியோ சிஎம் சொல்லி பதிவு செய்த ஆடியோவை பற்றி நான் தான் ரெக்கார்ட் பண்ண சொன்னேன் அவங்களுக்கு என்ன அந்த குரலில் எந்த மூச்சு திறனல் ஏற்படுகிறதுங்கிறத நான் இல்லாத பொழுது தெரிஞ்சுக்கணுன்ற நோக்கத்துக்காக நான் சொல்லி அதை அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க அவங்க சாப்பிட்டது எல்லாமே சிறிதளவு அதாவது ரெண்டு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சாதம் சாம்பார் சாதம் கிச்சடி ரவா உப்புமா சிறிதளவு இட்லி ரவா இட்லி பொங்கல் அப்படிங்கிற விஷயங்களை சிறிதளவு விரும்பி சாப்பிட்டாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க சொன்னாங்க பாஜக ஒரு பயங்கரமான கட்சி என்பதால்தான் அக்கட்சியை எதிர்ப்பதாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் விளக்கம் அளித்துள்ளார் காஞ்சிபுரத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அரசியலை தீண்டுவதால்தான் திரைப்படங்களுக்கு சிக்கல் ஏற்படுவதாகவும் குறிப்பிட்டார் படையை விட பாம்பு மலமானது என்று சொல்லல படையே நெடுங்குகிறது பாம்பை கண்டால் என்றால் பாம்பு அவ்வளவு கேடானது ஆபத்தானது பலமானது என்று சொல்ல அது பாரதிய ஜனதா கட்சி பலமான கட்சியா ஆபத்தான கட்சியா என்றால் பலமாக இருப்பதை நாம் வரவேற்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஆபத்தாக இருப்பதை எதிர்க்க கடமை பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர்கள் சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம் நடைபெற்றது புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்து பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை தொடர வேண்டும் உள்ளிட்ட பல கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து துறை ஓய்வூதிய சங்கம் சார்பில் உசிலம்பட்டியில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஓய்வூதியர் மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் தமிழகம் முழுவதும் சென்று வர இலவச பஸ் பாஸ் வழங்க வேண்டும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஓய்வூதிய சங்கம் சார்பில் மதுரையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஓய்வூதியதாரர்கள் அனைவருக்கும் வருமான வரி செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகத்தில் தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து துறை ஓய்வூதிய சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஓய்வூதியர்களுக்கும் பணியில் இருக்கக்கூடிய ஊழியர்களுக்கும் ஊதியத்தை திருத்தி அமைத்தது எட்டாவது ஊதிய குழுவின் அடிப்படையில் ஆனால் அந்த திருத்தி அமைக்கப்பட்ட ஓய்வூதியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பதினாறு முதல் அந்த நிலுவைத் தொகை அளிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் 
அந்த நிலுவைத் தொகையை அளிக்காமல் இருபத்தோரு மாத கால நிலுவைத் தொகையை அரசாங்கம் தரவில்லை அந்த இருபத்தோரு மாத கால நிலுவைத் தொகையை உடனடியாக ஓய்வூதியர்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் வழங்க வேண்டும் திரு கார்த்திகை தீப திருவிழாவிற்காக மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான ஏழு திருக்குடைகள் திருவண்ணாமலை கோவிலில் ஒப்படைக்கப்பட்டன திருவண்ணாமலையில் உள்ள புகழ்பெற்ற அண்ணாமலையார் கோவிலில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பத்து நாட்கள் திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம் அந்த வகையில் இன்று கொடியேற்றத்துடன் விழா தொடங்குகிறது வரும் நவம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி உலக புகழ்பெற்ற தீப திருவிழா நடைபெறுகிறது இதில் தமிழகம் மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளிலிருந்தும் ஏராளமானோர் பங்கேற்பர் பத்து நாட்களும் காலையும் மாலையும் அண்ணாமலையார் உண்ணாமலை அம்மன் திருமூர்த்திகளின் திருவீதி உலா நடைபெறும் சென்னை ஸ்ரீ அருணாச்சல ஆன்மீக சேவா சங்கத்தின் சார்பில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் திருக்குடைகள் வழங்கப்படுவது வழக்கம் அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு மூன்று லட்சம் ரூபாய் செலவில் ஏழு திருக்குடைகளும் அலங்கார சுருட்டிகளும் கோவிலுக்கு வழங்கப்பட்டன இதில் ஏராளமான சிவபக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் உடனாகிய அண்ணாமலையும் அண்ணல் பெருமானின் அருளாலே கடந்த பதினாலு வருடங்களாக இந்த திருக்குடை என்ற ஒரு உபயம் பல்லாபுரம் தாம்பரம் குரோம்பேட்டை ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து பக்த கோடிகளாலே இந்த திருக்குடையானது உபயமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது இது மிகவும் சீரும் சிறப்புமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு உபயமாக கருதப்படுகிறது அவருடைய அருளாலே ஒரு குடையின் கீழ் ஆட்சி நடக்கிறது என்பதை தான் இந்த குடை உபயம் என்பது வலியுறுத்துகிறது பொள்ளாச்சி அருகே மளிகை கடையில் வைக்கப்பட்டிருந்த தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்களை விற்பனை செய்த இருவரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி மார்க்கெட் பகுதியில் உள்ள கடைகளில் தடை செய்யப்பட்ட பான் மசாலா உள்ளிட்ட குட்கா பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக காவல்துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து மார்க்கெட் பகுதியில் உள்ள கடைகளை சுகாதாரத்துறை மற்றும் போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் சாதிக் என்பவரின் மளிகை கடையை சோதனை செய்த போது ஆறு மூட்டைகளில் முப்பத்து ஐந்து கிலோ எடை உடைய பான் பராக் பீடி உள்ளிட்ட குட்கா பொருட்கள் இருப்பது தெரியவந்தது இதனைத் தொடர்ந்து கடையின் உரிமையாளர் சாதிக் மற்றும் பாபு ஆகிய இருவரையும் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் தாம்பரத்தில் கைலாசபுரம் பகுதியில் கஞ்சா விற்கப்படுவதாக காவல்துறைக்கு தகவல் வந்தது இதனையடுத்து அப்பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்ட போது தேவி என்ற பெண்ணை சோதனை செய்தனர் அதில் சிறு சிறு பொட்டலங்களாக கஞ்சா இருப்பது தெரியவந்தது இதனையடுத்து கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீசார் தேவியை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்